media watatupatia kitabu cha mwanzo Genesis 13 verse 1 Kitabu cha mwanzo 13 Ustari wake wa kwanza hadi wa pili Maandiko yanasema Abraham akapanda kutoka Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na lutu pamoja naye mpaka kusini mstari wa pili naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo kwa fedha na kwa dhahabu tusome wote hapo pamoja naye hiyo sauti yako inajaa matope soma kama mtu ambaye hajakanyaga matope haleluya <laughs> Tusome sote pamoja naye Abraham alikuwa tajiri sana alikuwa nani Tuseme vizuri tusome pamoja naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo kwa fedha na kwa dhahabu <laughs> haleluya nipatie kitabu cha mwanzo 24 verse 1 Mwanzo tu Genesis yeah. Basi Abraham basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka nyingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote Abraham alikuwa mzee mwenye miaka nyingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote sema bwana leo unibariki katika vitu vyote unajua hii ni prophetic wednesday so chenye unatamuka ndicho utakuwa sema bwana leo unibariki katika vitu vyote basi tuko tu hapo katika biblia kitabu cha luka sura ya tisa mstari wa kwanza inasemaje luka tisa mstari wa kwanza Aha, tusome pamoja hata alipokuwa aki, Tusome pamoja hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Ah, wacha tuachie hapo. Patia jirani yako hai five mwambie utabarikiwa. Patia mwingine hai ten mwambie utabarikiwa. Unajua mtu ambaye ni kipofu hawezi jua ni nini ambacho kinaendelea. Mtu ambaye ni kipofu hawezi ona njia. Lakini kama Mungu anafungua macho yako, utaelewa na utaona hicho kitu ambacho kinakuwa cha baraka mbele yako na ukikiona utafanikiwa katika maisha. Amen. Sasa nisikilize mafundisho haya kwa muda mfupi kwa sababu ni refu sana. Bwana amenihemisha kupata haya mafundisho na najua siwezi imaliza leo lakini nitakuwa mwaminifu kwa muda saa moja unusu tumemaliza. Haleluya. Tukubaliane kwamba Abraham alikuwa ni baba wa imani na Mungu alimubariki sana. Abraham alikuwa ni tajiri na mara nyingi sisi wa Kristo ni watu ambao tumeokoka tumemwamini Mungu lakini miongoni wetu miongoni mwetu kuna wale ambao tunaishi maisha ya umaskini hata kama tumeokoka nataka ujue kwamba umaskini ni mlango wa dhambi kwa Mkristo Mkristo akikuwa katika hali ya umaskini atakuwa ni mtu wa kunungunika siku zote. Na pia umas, u, u, utajiri ni mlango wa dhambi kwa mtu ambaye asiyemjua Mungu kwa mpagani. Kwa sababu mpagani anaweza kuwa na utajiri ama anaweza kuwa na fedha lakini inamupotosha mbali na Mungu, inamuweka mbali na mapenzi ya Mungu. Na Wakristo wengi wanaishi kanisani lakini tunaishi katika roho ya umaskini 
na inaomba tujue ni kwa nini tunaishi katika roho ya umaskini na tujitenganishe katika hizo roho. Haleluya. Sasa tuko katika prophetic Wednesday. Tunaweza anza maombi hapa. Unasikia baba ninatoa, ninavunja nyira zote za umaskini. Mahali familia yetu tuko kuna roho ya, um, ya umaskini unaomba tu lakini kama haujui chanzo cha hiyo shida hauwezi funguliwa amen katika hiyo roho ya umaskini nataka uelewe kwamba abraham alizaliwa katika familia maskini sana abraham baba yake alikuwa ni mchawi lakini akatoka katika familia yao kama yeye ni tajiri na katika kitabu cha mwanzo tukiachana na Yusufu na kina nani hakuna tajiri kama Abraham Abraham alikuwa ni tajiri sana maandiko yanasema alikuwa tajiri wa nini nipatie hapo mstari wa pili mwanzo tatin mstari wa pili alikuwa tajiri wa nini na Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Yaani ni mtu ambaye alikuwa na mifugo. Na tukubaliane kwamba kitambo ngamia ilikuwa ina ngamia kwa sasa inaweza kuwa ni kama ni malori. Amen. Punda wakati huo ilikuwa ni kama gari. Sababu zilikuwa ni vitu ambazo watu walikuwa wakitembelea. Sasa Abraham alikuwa na punda nyingi sana, alikuwa na ngamia nyingi sana na haikutosha. Abraham alikuwa na pesa. Na haikutosha pesa, Abraham alikuwa na nini? Na dhahabu. <laughs> Watu wengine tunaelewa Biblia vibaya. Wengine tunasema kwamba maandiko ambayo watu wengi wanatumia sijalaumu. Ni vigumu sana kwa tajiri ama ngamia kupita katika nini? Pundo la shindano. Tunalaumu wa tajiri. <laughs> Wacha ni kuambie, my brother, my sisters. Hakuna roho mbaya duniani kama roho ya umaskini. Kama hauna pesa, hauta eshimiwa kwenu kwa nyumba katika boma yako hautaheshimiwa ndugu zako hawata kuheshimu hata watoto wako wanaweza kukukana kwa sababu hauna kitu hata kama tunasema ni, ni rahisi ni vigumu kwa ngamia kuingia kwa tundo la shindano kwa sababu ni, ma, ni tajiri ni vigumu kuingia mbinguni wacha nikuambie Abraham alikuwa tajiri sana na alienda wapi? Alienda wapi? Mnakataa kusema alienda wapi? Ah. Tuko na beste yake na Yesu sana. Mtu ambaye Yesu alimupenda. Lazaro hapa naye alikuwa ni Mkristo ameokoka, ako kiroho amejazwa na Roho Mtakatifu mpaka kwa mapua. Akitembea tu ni rabla gadaba shagaraba. Ananena in tanks. Lakini maandiko yanasema kwamba Lazaro alikufa akiwa nani? Maskini. Sasa tuelewe kwamba mupaka Lazaro akikuja kufa eh hawa ni manabii wanatabiri. Simwapigie makofi jamani. Mupaka Lazaro akifa maandiko yanasema kwamba kuna tajiri mwingine ambaye alikuwa amekufa na ako katika moto anateseka kuzimu na hata kama ameteseka kuzimu kwa sababu alikufa duniani akiwa tajiri akaongea na Lazaro tajiri mwenzake aka uh, sorry akaongea na Abraham tajiri mwenzake akamwambia eh hey, bro bro Abra 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 Abraham Tuma huyo jamaa huyo kijana hako hapo kwa kifua chako nani Lazaro mtume huko duniani aende aambie ndugu zangu 
chenye ninaona huku wasijaribu yani hata kama amekufa amekufa maskini akaenda pumuzika kwa kwa kifua cha Abrahamu lakini tajiri ambaye yuko kwa moto kwa mateso bado anamuonea tu anaanza kumtuma tu sema nakatau maskini <laughs> ongea na sauti sema nakatau maskini kama kuna kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni umaskini. Piga makofi sema nakataa umaskini. Sema leo mimi na umaskini. Bye bye. Hauwezi heshimiwa katika society kama hauna kitu. Utashangaa wanakuwa wanaita wengine meeting wewe hauwezi itwa kwa sababu hauna chochote Hauwezi toa hata nyimbo nzuri kama hauna kitu Brother Chance Hapa kuna watu ambao wanacheza drum set mtu wako kwa nyumba yake na drum set tatu sababu ako na kitu Nilikuwa nimeenda kanisa nyingine limehalikwa Naona kila mcheza vyombo anakuja na gari yake na keyboard yake. <laughs> Sababu hako na pesa ya kununua, anapaki gari hapo hata ukimwona anatoka hapo na mheshimu unasema Bwana Yesu asifiwe na anasema praise the Lord. Alikula mayai asubuhi. Lakini umekuja na rembo unapiga vumbi unafika hapo unasema sorry 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 kulikuwa na jamu barabarani ndio maana nimechelewa practice wanasema nyinyi wanamsikia mnatusumbua sana lakini ukiwa na pesa hata kama unafika una hapo unasema jam traffic traffic singeliruka ilibidi tu ni drive tu nifatane na jam pole pole wanasema karibu sana mpendo sababu uko na kitu sema na kataro ya umaskini Sasa umaskini pia nataka ujue kwamba wanaweza kualika gashagwa ambaye tunampenda sana siku hizi akiongea watu wote wanasema deputy gani deputy president wanaalika matajiri wote hapa Kenya na wacha usikie kama roho ya umaskini ni mbaya wanawaleta hapa kanisani Ma, matajiri wote wanasema wacha tuamue tugawane kila mtu anatoa pesa zake kwa account tunasema sasa tunagawana sote tuwe sawa sawa kusiwe mtu ambaye atakuwa na nyingi kuliko mwingine amen na wanakuja mirako wananipea zangu Pastor Lambert zake Mama Victoria Mama Gloria zake Kila mtu anampea kama ni 50000 sote kanisa nzima tunakuwa the same Baada ya miezi sita tajiri ataendelea kuwa tajiri na maskini ataendelea kubaki maskini kwa sababu maskini akipata pesa kitu cha kwanza atakula sana akipita mahali kuna, kuna kuanga nguruwe hapa poxit anapita hapo <laughs> anapita na nguruwe <laughs> tajiri ataendelea kuwa tajiri kwa sababu utajiri ni roho na umaskini ni roho sasa kama haujavuncha roho ya umaskini hata ukipata milioni saba, bado utaendelea kusota baada ya miezi tatu. kuna mtu ambaye ninamjua alikuwa na mshahara wa laki tano na nusu laki tano na nusu lakini hana nyumba hana plot hana shamba na alikuwa na kazi nzuri na kuna mwingine ambaye alikuwa na, na kazi yake na mshahara wake wa 30000 na leo huyo mtu anakodisha nyumba 
ako na duka zake ambazo amejipanga so nataka ujue kwamba utajiri sio pesa amen somebody are you got me unanipata are you here you know we are international patia yesu makofi mazuri <laughs> ah. leo lazima hiyo roho ya umaskini ituachie leo Mtu ako na mshahara wa laki tano, lakini hana hata uwanja. Na inafika mahali kazi imeisha, hakuna chochote ambacho amefanya. Lakini mtu alikuwa na mshahara ya 30,000. Anajipanga mpaka amejenga nyumba anakodisha. Hata kama ni za mabati. Ndio mtu ambaye ako na roho ya utajiri. Mtu ambaye ako na roho ya utajiri ni mtu ambaye hana madharau ya fedha. Ungelikuwa makini ungeliandika hiyo point. Mtu ambaye ako na roho ya utajiri hawezi dharau pesa. Kuna mtu mwingine ukiingia kwa matatu. Uko na 50. Unapatia makangu. Hii ni kwa mfano. Sawa, hii ni mfano usishukuru usiseme eti bwana amenionekania kwa kwa prophetic hii ni mfano tukimaliza mfano unarudisha tumesikiza makanga anaitisha anapita tu huko uona kaa hapo anafaa kukurudishia 20 bob sababu hiyo ni 30 bob hiyo ni 50 bob umempea wakati makanga anakuya anakuja anakupea pesa unasema ah wacha tu wacha 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 pesa ziko pesa ziko a a hiyo ilikuwa mfano ilikuwa ilikuwa ni mfano tulisikilizana hebu mumpigie makofi makanga akikuja unasema akana hiyo mbao hiyo hiyo he ukiona mtu wa aina hiyo ujue kama ako na roho ya umaskini sio enti kubarikiwa mpaka makanga anamuona anasema eh kuna watu dunia hii ya Mungu unasahau kwamba wewe ungelikuwa na, na ten, ten bob unakosa ten bob nyingine hangali kubeba tajiri na hiyo 20 bob ataitunza vizuri kwa sababu anajua kwamba kama hakungelikuwa hiyo 20 bob hangelikuwa bilionea umepata kitu so lazima kuheshimu pesa hata kama ni kidogo ili kwamba uwe tajiri mkubwa kitu cha pili ni venye tu hamtakaki kuandika point lakini ndawaambia tu utashikanisha tu lakini hii itakusaidia pesa haitaki kelele mtu ambaye ako na roho ya utajiri hananga fujo fujo nyingi Oh sio na wapi tajiri anaenda sengeni. Tajiri anakaa tu mahali, analipa pikipiki ndio anakaa tu anasema unajua huyo alipita, huyo akapita. Matajiri hawana hiyo time. Hata ukienda kwa benki hautapata mziki. Enti wameweka ufa hapo wanaanza dumbuiza watu. Hapana mahali kuna pesa hakuna kelele. Praise God. Pesa pia sinapendanga kutulia. Sio mtu akiwa na 1000 Aisha pita mpaka kwa mahali kuna maembe anachukua e, e, maembe za, za 50 ametoka hapo kwa maembe pesa haiwezi tulia kwa mfuko anatoka kwa maembe anaenda kwa mtura nini nikatie kambao kambao mpaka kama hiyo 1000 haijaisha hata kana amani elewa hiyo ni roho ya umaskini praise god shalom Mupaka pesa zingine zikikuja zinaambiana tafadhali usikae kwa hiyo mfuko usikae kwa hiyo kibeti hapo watu kaangi kwa amani uja mata tupeleka kwa mtura hawezi tukalisha kwa amani pesa zinakutoroka Tajiri ni mtu ambaye anaweza tunza hata 1000 inakaa hapo kwa mfuko 
wiki nzima inatulia kwa amani. Haleluya. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Patia Yesu makofi mengine mazuri. Nataka ujue kwamba haijalishi familia ambayo umezaliwa ndani iko na hali gani. Haijalishi familia ambayo umetoka ndani iko na roho ya uchawi ama ya umaskini. Nimekwambia kwamba Abraham ni tajiri ambaye baba yake alikuwa ni nani? Maskini sana. Lakini Abrahamu alikuwa ni tajiri sana. Sasa inaomba wewe mwenyewe utunze akili yako na ujaribu kujichanua wewe mwenyewe kujua kwamba kama baba yangu alikuwa maskini sio lazima mimi pia niwe maskini. Unajua kuzaliwa katika familia maskini sio chaguo lako. Ulijipata umezaliwa hapo Sahi wakisema tuchague wazazi kuna wazazi wengine watakosa watoto. Sasa kuna wengine watakimbilia gashagwa. Sasa <laughs> unjua anakuwa dadi. Sasa hakuna mtu angelitaka kuzaliwa katika familia maskini. Lakini kufa katika hali maskini ni chaguo pia la mtu. Unaweza zaliwa katika familia maskini? Lakini kufa maskini usikubali. Lazima kujipanga na kupambana. <coughs> Sio wakati wote unakuja kanisani tunaomba hapa tunaomba hapa mande we baba. Onekana fungua milango baba. Fungua utajiri baba. Nafungua gari zangu. Nafungua 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 Tuesday nafungua mchana mzima ndio maana tunapea watu mpaka nafasi ya kufanya kazi tunakutana wednesday jioni sunday tunakutana at least na wewe ujipange kimaisha wacha nikwambie ukiangalia mtu yoyote ambaye ni tajiri na ameajiriwa hakuna enti mushahara mushahara haiwezi kukufanya uwe tajiri amen hata ukipewa 50000 hauwezi kwa tajiri 1 million hauwezi inahitaji ujipange sasa ukipewa hata kama ni shilingi ngapi kwa mshahara kwa hiyo mshahara yako hata kama ni shilingi kumi. unajua gisi ya kuzitumia haleluya kitu kitakufanya kuwa tajiri ni kwa hiyo kidogo ambao unapata unakubali pia kuinvest kufanya vitu uwe na chanzo cha kufanya kitu ukikaa unategemea mshahara mwezi wa kwanza wa pili wa tatu na kuambia mbele za Mungu tutakemea roho ya umaskini mpaka hata wewe mwenyewe utakuwa unasema heri maskini wa roho heri maskini wa roho he na unaanza pigana na matajiri hawa watu wanaokwanga na mapesa usiwaone hivi wachawi freemason Illuminati kwanza nilimuota usiku akienda kwa bahari na mayai tatu kama ulimuota ameenda na mayai tatu na wewe ingia kwa duka nunua tatu uone kama zitakuja <laughs> hakuna hiyo ni bidii unapata pesa kidogo tafuta hata kama ni kabiashara kama yai anza hapo wakati ambapo nilikuwa nasoma hii andiko nikipata hiyo ufunuo nikakumbuka nika mahali ambapo kuna kabiashara kadogo ambako nimefanya hapo nikaona wakati mwingine tunakwanga tunahitaji lunch na unaweza itisha chapati na chai napiga hesabu hii ni 30 bob na chai 30 bob hiyo ni 60 amen nitakani kafikiria nikasema hii biashara ya hoteli inaweza E60 bobi ni nyingi. Nikasema itaomba nifungue hoteli. Eh? Nikasema nitafungua hoteli. Hata kama itakuwa ya kutembezea watu chai hapo kwa hiyo building. <laughs> Lazima nitafungua. 
Kwa sababu nikaona hizi ndogo ndogo hizi ambazo watu wanadharau akisa hizo zinaingiza. Zinaleta pesa. Eh, uliza mjomba hapo. Si ni ushuda. Hii ni mafundisho tosh. Ndio maana napenda mjomba ni rafiki yangu ambayo tume, tumekaa na yeye miaka kama ngapi. Alienda akafungua ka biashara kadogo akani challenge. Akaniambia sahihi inaweza ona mkono wa Bwana. Si unaona hata fungu la 10 sana nikamwambia eh yenyewe. Yenyewe umeona mkono wa Bwana. Wakati alinikuzia nikasema watu wako na maiti. <laughs> Usidharau vitu vidogo vidogo. Nilikuja nikapiga hesabu nikaita huyo mtu ambaye anatuzianga chai akaniambia kwa siku anaweza tengeneza 2500 na anarudi kwa nyumba. Manake kwa mwezi huyo mtu ukipiga hesabu mtakuja mnachekeana lakini huyo mtu ako na roho ya utajiri. Nikasema sawa tutapambania hiyo biashara huko mbele. Lazima na mimi nifanye kitu. Sitaki kulala Haleluya. Sema nakataa roho ya umaskini. Ah, kumbe Isa imeshaenda. Sasa imeenda wapi na tuacha hapa. Nimebaki na 5 minutes. Nataka ukitoka hapa jioni ya leo. Ukienda kwa nyumba, useme ndio. Bwana amenipatia uwezo. Bwana amenipatia uhai. Bwana amenipatia capacity. Lakini ili kwamba nifanikiwe kimaisha, lazima nipige hatua. Ili kwamba nisonge mbele, lazima nipige hatua. Kwa sababu kuna watu matajiri sana hata ukisoma Ayubu sura ya kwanza. Ni watu matajiri. Ni watu ambao walikuwa Ayubu mpaka akaaminika aka mbele za Mungu yani alikuwa mkamilifu mbele za Mungu na katika hiyo wakati wake hakukuwa na utajiri kama yeye Tunataka tuwe na kanisa ambalo litakuwa na mabilioners Lakini watu ambao wanachoa kujipanga Watu ambao hawalali sana Watu ambao wako na mwelekeo wanachoa mahali ambapo kwa wanaelekea Praise God. Hallelujah. Sijasikia amen. Hallelujah. Kuna vitu nyingi sana ambazo nitagusia hapo labda next week. Ni kueleze ni kwa nini ama ukitaka kuwa tajiri mkubwa lazima ufanye nini? Ama niwagusie point mbili tumalize. Hallelujah are you ready? Are you happy? Sijui kama unapata kitu unajua leo nimeongea kwa sauti ya upole. Sauti ya upole sana. Kwa sababu hapa ninataka tufunguliwe mpaka tukifika mahali hata wewe mwenyewe unasema ndio. Bwana amenibariki. Unajua hata Yesu alikuwa hapo msalabani akasema yote imekwisha. Yote imekwisha. Manake akiangalia kazi ambayo amefanya anamwambia Mungu yamekwisha mikono ni mwako na itoa roho yangu. Yesu mwenyewe anasema na itoa. Wewe hii baba akisema tu anakukujia. Kuja mwanangu twende upumzike na mimi mbinguni. Unaanza nungunika. Sababu yote hayajakwisha. Hakuna kitu ambacho umekamilisha. Ukitaka kuwa bilionea mzuri Lazima kutunza afya yako. Hiyo ni pointi ambayo nitakuwa nikimalizia nayo sasa kwa leo. Next week tutaendelea kuhusu hiyo. Ya utajiri. Lazima kuangalia afya kama unataka kuwa tajiri. Kupanga muda wako. Unajua kuna watu ambao wamekufa mbele ya muda kwa sababu hakuna pesa. Amegonjeka homa amepata sijui ni nini hana pesa lakini mtu ambaye ni tajiri hawezi kufa hata mapema wakati mwingine kwa sababu wako na hii shida wanamkimbiza kinyata kinyata wanasema hii kitu ni ngumu sana wacha tumpeleke india india pia wanashughulika mungu alipatia madaktari pia ujuzi haleluya 
sio wakati wote mtoko nzema maombi baba maombi 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 baba kama ni minyoo tafuta dawa sio unakaa unakula maharagwe saa 4 za usiku na chapati kitu ambacho utajipata ushakuwa mfupi na tumbo kubwa <laughs> amen utajipata umekuwa mfupi na tumbo kubwa Mwili haiendelei vizuri kwa sababu hautunzi afya yako. Matajiri ni watu ambao wanaangalia afya. Hii mwili iko na shida kwa sababu afya yako ikiwa nzuri unafanya kazi vizuri. I'm very sure hata hiyo kurukaruka hapa ambayo Pastor Lamba alitukisha afya iko sawa. Haujaumwa na tumu unatunza afya yako hata huduma unachapa vizuri haleluya ndio maana watu wengine huku wanaenda kufanya mpaka vipimo wanaangaliwa hata baada ya miezi tatu wanaenda tu wanafanya cheki wanaangalia mwili wapi kuna shida wanasema wewe hii utahitaji kukula matunda sana ni sawa unajua kitambo mpaka hatuku kwa tunajua kukula mimi nilikuja kujua kukula juzi juzi nikitembelea nyumba fulani Kitambo nilikuwa napiga ugali napiga ugali ma, ugali ugali unaongeza maharagwe juu. Mlima wa Sayuni usiotikisika kamwe. Unakuja unapiga ugali unaongeza kisha after ugali unakuja sasa unakula matunda. Nikatembelea mahali pengine wakaweka matunda kwa meza nikasema watu wanataka nishibe ndio nisikule. Na nishasikia harufu ya kuku. Nikasema nimewaachia wakaniambia hapana sasa kulingana na kanuni unafaa kukula matunda kisha upumuzike hata kama ni 30 minutes ama 45 minutes ndio ukule ama hata kuna kasupu eh kasupu tena kanachukua muda ndio unakula na wakati nilikuja nikaelewa hiyo nikasema sitavamia vamia mandizi barabarani tena Sita <laughs> Hallelujah. So unakuja unaelewa kumbe kutunza mwili ni kitu cha muhimu. Kujua kukula kupanga chakula ni kitu cha muhimu. Nikakuja kundua kumbe hata matajiri hawakuli kisha wanalala mara moja anakula anajipea muda wa kupumzika chakula kifanye kazi vizuri kwa mwili ndio analala vizuri lakini wakati mwingine unakula ugali ama unakula gideri mara moja unakimbia kwa kitanda hmm. haujafanya dakika mbili umeshangorota na ukingorota unaota umenyongwa kumbe sio pepo sio pepo gideri imepita kwa shingo imepanda Gideri ikipanda unasikia unanyongwa unaanza sema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu mwisho wa saa unapigia simu uh, bishop Red. bishop daddy shetani amenitembelea na nimesikia kabisa kwa mabati kuna paka inapita pita hapa ha a sio pepo hiyo ni gideri unakula vibaya unalala mapema mara moja ushakula chakula tafunyonga so matajiri ni watu ambao wanafanya nini wanatengeneza mwili wanatunza afya pointi zingine tutaendelea next week are you happy patia bwana yesu makofi mazuri simama kwa miguu yako tuombe hii maombi next week tukimalizia hii roho ya millionaires mimi nakwambia utatoka hapa umekuwa bilionea utatoka hapa unasema mimi ni mshindi kama Abrahamu alikuwa mshindi kama Abrahamu tusome hapo wote pamoja anasemaje naye Abrahamu alikuwa ni taji ukiona mtu hajasoma na sauti kubwa utamwambia achana na hiyo roho ya umaskini hebu mpige kikofi lakini polepole asikuja akakuvamie mwambie achana na hiyo roho tusome wote kwa sauti kubwa tunasemaje naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo kwa fedha na kwa dhahabu this is your portion tonight hiyo ndiyo sehemu yako utakuwa tajiri wa fedha 
utakuwa tajiri wa dhahabu inua mikono yako miwili juu sema Yesu Bwana Yesu kutoka siku ya leo kutoka jioni ya leo kila roho ya umaskini ambayo imenikalia imekalia mawazo yangu imekalia mafikiria yangu imekalia familia yangu roho ya umaskini ambayo imenifamia kutoka siku ya leo vunjika vunjika kwa jina la Yesu piga makofi yako omba dakika moja vunja vunja hiyo roho ya umaskini roho roho ya umaskini ikuachie 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 roho ya ufukara ikuachie kwa jina la Yesu ikuachie kwa jina la Yesu kutoka siku ya leo hiyo roho ya umaskini kwa akili yako kwa mawazo yako kwa mawazo yako kwa kazi yako kwa biashara yako kwa boma yenu ikuachie kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus in Jesus name we pray ilo mikono yako juu sema bwana Yesu ongea kwa sauti kubwa kama shujaa bwana Yesu kutoka siku ya leo ninajitenganisha na roza kwetu roza kushindwa roza kushindwa roza kulemewa roza ufukara roza umaskini come out 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 piga makofi yako jitenganishe na hiyo roho roho ya umaskini ya kwetu roza ambazo zilifanya babangu akafeli mimi sitafeli roza ufukara nazitenganisha nazo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu piga makofi yako omba kwa bidii jitenganishe na hizo roho hakuna kitu kibaya kama umaskini piga makofi yako jitenganishe jitenganishe kwa jina la Yesu 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 na jitenganisha na hiyo roho ya umaskini hiyo roho ya ufukara hiyo roho ya ufukara kwa jina la Yesu